వెల్కమ్ టు గెస్ట్ స్పెషల్ ఈ రోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు రామ్ జగన్ గారు మరి ఆయన గురించి ఆయన మాటలోనే విని తెలుసుకుందాం హలో రామ్ జగన్ గారు ఎలా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ సో సినిమాల్లోకి రాక ముందు ఏం చేసేవారు అసలు ఎలా వచ్చారు సినిమాల్లో చెప్పండి ఫస్ట్ మాది సొంత ఊరు భీమవరం దగ్గర ఒక విలేజ్ ఓకే నేను మా పెద్దన్న గారు వెంకటరత్నం నాయుడు అని ఆయన దగ్గర పెరిగాను ఆయనే చిన్నప్పటి నుంచి ఎలిమెంటరీ స్కూల్ దగ్గర నుంచి అండ్ హై స్కూల్ తర్వాత కాలేజ్ తర్వాత గూడూరులో మైండ్ సర్వింగ్ చేశాను దాన్ని అక్కడ జాయిన్ చేయటం ఆ తర్వాత ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని ఆయన ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఆయన తీసుకొచ్చి జాయిన్ చేశారు మైండ్ సర్వింగ్ తర్వాత నాకు యాక్చువల్ గా నాకు దీంట్లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా రావాలని ఒక ఐడియా ఏం లేదు ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ అంటే రామారావు గారు అంటే ప్రయత్నం ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే దాని తర్వాత సినిమాలు ఇంట్రెస్ట్ కు వచ్చిన తర్వాత నేను యాక్టర్ అవ్వాలి అనుకున్న తర్వాత అల్లు రామలింగ్ గారు లాగా అవ్వాలనుకున్నామండి ఒక కమెడియన్ లాగా ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఊరిన సరదా ఏదో సినిమాల్లో సీన్స్ అవ్వచ్చు బయట సరదా జోక్ లేసి నవ్విస్తా ఉంటే నువ్వు సినిమాలోకి వెళ్తే బాగుంటుంది రా జోక్ లేసేవాడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడో టార్గెట్ అయిందేమో అని ఐ మీన్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఇండస్ట్రీకి ఎట్లా వెళ్ళాలో తెలియదు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ యాడ్ పడింది సరే అది చూసి అప్లై చేస్తే రమ్మన్నారు ఇంటర్కి వెళ్ళాము సెలెక్ట్ అయ్యాను సో అట్లా ఎంట్రీ సో రాజీవ్ కనకాల గారి ఫ్యామిలీతో మీకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం గురించి చెప్పండి ఒక సొంత ఫ్యామిలీ ఆయన మాకు ప్రిన్సిపల్ దేవదాస్ కనకాల గారు ప్రిన్సిపలే గార్డియన్ గా ఒక పేరెంట్ గా చూసేవారు మమ్మల్ని అందరిని ఆయన ఏదో స్టూడెంట్స్ లాగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు కాదు అంటే నేర్చుకోకపోతే సరే యాబ్సెంట్ అయితే క్లాస్ లో యాబ్సెంట్ అయితే సీరియస్ అయ్యేవారు ఇంటికి అప్పట్లో మొబైల్ ఫోన్స్ లేవు సో ఇంటికి లెటర్ రాస్తాను టెలిగ్రామ్ ఇస్తాను అని బెదిరించేవారు క్లాస్ లో ఒకసారి ఒక రోజు రెండు నేను చేయలేదు నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అంటే నేను అక్కడి నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడే ఉండేవాడు హాస్టల్ లో ఉండేవాడు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ హాస్టల్ ఉండేది సపరేట్ గా రాకపోతే ఇన్స్టిట్యూట్ యాబ్సెంట్ అయితే వాళ్ళ మీద సీరియస్ అయ్యి వాళ్ళతో పాటు మా అమ్మ ఒక్కొక్క రోజు హాఫ్ డేలు మార్నింగ్ వచ్చి మధ్యాహ్నం సినిమాలు తీసుకెళ్ళిపోవటం అనేది జరిగేది సీరియస్ అయ్యేవారు సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తన బంధం వస్తే మేడం లక్ష్మి మేడం ఎక్స్ట్రాడినరీ మమ్మల్ని పిల్లలాగే సొంత బిడ్డలాగే మమ్మల్ని ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ బాగా చేయకపోతే సిన్సియర్ గా లేకపోతే ఎంత సీరియస్ అయ్యేవాళ్ళు పెర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగా చేస్తే నిజంగా ఒక్కోసారి ఆనందం తట్టుకోవాలి ఏడ్చిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి చెప్తే విచిత్రంగా ఉంటుంది దేవదాస్ గారు అవును అంత ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ మాత్రం అందరితో సో ఇప్పుడు కూడా స్టూడెంట్స్ లాగే చూస్తారు స్టిల్ 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 ఓకే స్టిల్ మేము వెళ్ళి ఎప్పుడన్నా టైం దొరికితే మాస్టర్ అవైలబుల్ గా ఉంటే మాత్రం వెళ్ళి కలుస్తాం మేము కలిస్తే ఇవే విషయాలు మాట్లాడుకుంటాం గోల్డెన్ పీరియడ్ అంటారు ఆ ఏరియా టూ ఇయర్స్ టైమ్ ని మేము గోల్డెన్ పీరియడ్ అనుకుంటాం అందరం సో రాజా రాజు కనుక చాలా చిన్నపిల్లాడు అప్పుడు మాతో వచ్చి క్లాస్ లో మాతో ఆడుకోవటం మాస్టర్ క్యాకులేటం క్యాకులేటర్ అంటే అదే క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు తర్వాత తను మళ్ళీ పెద్ద అయిన తర్వాత తను క్లాసులు తీసుకోవటం అంటే మేము అప్పటికి చెన్నై వెళ్ళిపోయాం తర్వాత మ్యారేజ్ అవటం సుమ మా అందరికి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అయిపోవటం అంటే బయట ఫ్యామిలీ లాగా మాస్టర్ అదేం లేదు వెరీ క్లోజ్ శివ మూవీలో ఛాన్స్ అలా వచ్చింది మీకు అసలు డైరెక్టర్ శివనాగేశ్వర్ రావు ఉన్నారు కదా ఆయన ఒకసారి బయట వేరే ఆఫీస్ లో నేను యాక్సిడెంట్ లకి అక్కడికి వెళ్తాం వాళ్ళు రావటం విజయ్ చంద్ర గారు ఆఫీస్ అది ఆ ఆఫీస్ లో హరి అన్మోల్ గారు కెమెరా మెన్ ఉన్నారు ఆయన సినిమా చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే నేనే ఆయనతో పని ఉండి వెళ్ళటం అక్కడ కలవటం శ్రీనివాస్ గారు నన్ను ఆఫీస్ కి రమ్మంటాం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఆఫీస్ అక్కడ చెన్నై లో కూడా ఉండేది శివ టైమ్ లో వెళ్ళటం ఈ నన్ను ఆడిషన్ చేయటం ఎవరు రాము గారు మహర్షి సినిమా చేశాను అప్పటికే అప్పటికే చేశారు చేశాను అంతకుముందు అంటే ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారి సినిమాలు రెండు చేశాను పెద్ద వంశీ గారి సినిమాలు ఇది ఒకటి చేశాను అంతకుముందు ఏదో ఒక సినిమా చేశాను ఆ సినిమా మహర్షి సినిమా రాము గారు రామ్ గోపాల్ వరం గారు చూశారు సార్ మా బాగా చేశారండి మంచి క్యారెక్టర్ అన్నారు అప్పుడు కనుక్కున్నాడు అప్పుడు అంటే చాలా లైక్ ఎట్లాగా మనం ఎన్ఆర్ఐ చూస్తాం కదా ఆ టైమ్ లో ఎన్ఆర్ఐ చూసినట్టు ఉండేదా అంటే నైకీ షూస్ టీ షర్ట్స్ అలాగా ఉండి చూసారా మీరు ఆ సినిమా అంటే చూసానంటే నేను వంశీ గారు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ అన్నారు ఆయన సో అలాగా ఆయన ఆడిషన్ చేయటం 
ఒక మంచి క్యారెక్టర్ నాకు ఆఫర్ చేయటం అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవటం క్రియేటెడ్ హిస్టరీ సో రామ్ గోపాల్ వర్మ గురించి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క అభిప్రాయం ఉంటుంది సో మరి మీ అభిప్రాయం ఏంటి జగన్ అని ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు అని తెలిసింది సినిమా ఆ శివానిచ్చే సో న్యాచురలీ ఆ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు నా లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది ఆయన మర్చిపోకూడదని రామానాయుడు గారిని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారిని మర్చిపోకూడదని రామ్ అనే పేరుని నేను జాయిన్ చేసుకున్నాను చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ లు సీరియల్స్ నుంచి మూవీస్ కి వెళ్తూ ఉంటారు మీరు మాత్రం మూవీస్ చేసిన తర్వాత సీరియల్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు అలాగా అంటే నేను కావాలని వెళ్ళలేదండి చెన్నై నుంచి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంతా షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చా లాస్ట్ లో అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత సీరియల్స్ ఆఫర్స్ వచ్చినాయి అప్పటికే ఛానల్ స్టార్ట్ అయినాయి ఈటీవీ జెమినీ అప్పటికే కొత్తగా స్టార్ట్ అయినాయి సో నే అప్పటి వరకు నేను చేసిన క్యారెక్టర్స్ కంటే పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టర్స్ ఆఫర్స్ నాకు రావటం అంటే నాకు డిఫరెన్స్ తెలియలేదు సినిమాకి నేను రెండు యాక్టింగ్ సేమ్ థింగ్ కెమెరా డిఫరెన్స్ తప్పించి నాకు పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించలేదు మంచి క్యారెక్టర్స్ రెమినేషన్ కూడా ఓకే ఫైన్ హ్యాపీగా ఉంది కదా అని చెప్పి నేను చేస్తా అలా వెళ్ళిపోయాను అలా బిజీ అయిపోయాను టీవీలో టీవీలో బిజీ అయ్యాయి సో మరి మీకు ఏది కంఫర్టబుల్ అనిపించింది అంటే మూవీస్ లో యాక్ట్ చేయడం కంఫర్టబుల్ గా ఉందా లేకపోతే సీరియల్స్ లో ఎక్కువ కంఫర్టబుల్ గా ఉందా అంటే యాక్చువల్ గా నేను అసలు నా డ్రీమే నేను సినిమా యాక్ట్ అవుదామని అక్కడే పుట్టాను సినిమాలో పుట్టాను నేనైతే ఒంటి గంట రెండు గంటల వరకు మూడు గంటల వరకు కూడా ఏంటి మిడ్ నైట్ చేసిన రోజులు ఉన్నాయి టీవీలో అంత కష్టపడాల్సి వస్తుంది బట్ టీవీ సినిమాలు అయితే చాలా కంఫర్ట్ ఉంటుంది పేరు కూడా ఎక్కువ వస్తుంది కదండి శివ సినిమా ఉంది అది ఇంకో పాతిక ఏళ్ళు ఇంకో యాభై ఏళ్ళు కూడా గుర్తుంటుంది బట్ నేను చాలా సీరియల్స్ చేసా దాంట్లో కొన్ని గుర్తుంటాయి లైక్ తులసీదళము రేర్ గా గుర్తుంటాయి కొన్ని క్యారెక్టర్లు శివ మూవీలో చేసిన చేసిన వాళ్ళందరూ మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు నేను లేను అని మీకు ఏమైనా అనిపించింది అంటారా నేను అసలు ఎవరితో కంపేర్ చేసుకున్నానండి ఎవరు కంపేర్ విత్ ఎనీబడి నా జీవితం ఒక్కొక్కరికి దేవుడు ఒకటి రాస్తాడు అదే జరుగుద్ది అంతే మన మన వచ్చిన నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా ఫాస్ట్ గా ఐ మీన్ రఘుబాబు తర్వాత నా తర్వాత ఎప్పుడు యాక్టర్ అయ్యాడు నాకు చెన్నైలో ఫ్రెండ్ తర్వాత అయ్యాడు చాలా నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటి అవతల వాళ్ళ ఉన్నతిని కోరుకోవాలి అవతల వాళ్ళ సంతోషాన్ని మనం సంతోషంగా ఫీల్ అవ్వాలి అది నేను చాలా ప్రాక్టికల్ గా ఉంటాను ఒకటి నేను కంపేర్ చేసుకోను అవతల వాళ్ళు వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ గురించి అసలు అసూయ పడను ఎందుకంటే నేను బాగానే ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు నేను మరీ బ్యాడ్ కండిషన్ లో ఉంటే అనుకోవచ్చు సో నేను సీరియల్ చేశాను రఘుబాబు సీరియల్ చేశాడు తనకి లక్కీగా మంచి మంచి క్యారెక్టర్ పట్టడం అవి సక్సెస్ అవటం మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నాడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ చూసే ఆడియన్స్ కి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ మధ్య మీరు సినిమాలు చేయట్లేదు ఇటు సీరియల్స్ చేయట్లేదు అసలు కనిపించట్లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకని అనిపిస్తుంది నేను చేసిన సినిమాలు వాళ్ళు చూడట్లేదు కొన్ని సినిమాలు కొన్ని సినిమాలు చేశానండి కొన్ని సినిమాలు చేశాను సీరియల్స్ కూడా చేశాను ఇప్పుడు సీరియల్స్ కనిపించట్లేదు సీరియల్స్ ఏం కనిపించట్లేదు అని అడుగుతారు అవును వాళ్ళు సినిమాలు వాళ్ళు చూసిన సినిమాలు నేను లేని అనుకోండి సినిమాలు ఏం కనపట్టలేదు అని అంటారు ఏంటంటే పెద్ద హీరోలు సినిమాలకి ఎక్కువ జనం చూస్తారు సక్సెస్ పెద్ద సక్సెస్ అవటం కానీ ఎక్కువ ఆడియన్స్ చూడటం కానీ జరుగుతుంది కదా అట్లా మనం కనపడలేదు అనుకోని అడుగుతారు అది వాళ్ళు తప్పు కాదు అంటే నా బ్యాడ్ లక్ అనుకోవాలి సో ఒక క్వశ్చన్ అడిగినా చెప్పండి ఏమనుకోనంటే అదే జుట్టు గురించి అడుగుతా అందరూ అడిగేదే అంటే ఈ మహాత్మా మూవీలో క్యారెక్టర్ అంటే ఎలా వచ్చింది మీకు గుండు ఉండడం వల్ల వచ్చిందా లేకపోతే మహాత్మా క్యారెక్టర్ వల్ల గుండు చేయించుకున్నారా ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చిన ఫిల్మ్ అవును నేను ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఇలాగే ఉన్నాను ఓకే ఎందుకని అలాగా తెలీదండి ఒకసారి తిరుపతి వెళ్ళాను తిరుపతి వెళ్ళి జుట్టు తీయించుకుని మీ ఇలాగే ఉంచుకున్నాను అందరూ బాగుంది బాగుంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది బాగుంది అన్నారు అలా కంటిన్యూ అయిపోయింది దాని తర్వాత యాక్చువల్ గా తులసి దళం చేశాను అది బాగా పాపులర్ అయింది శ్రీనివాస పిల్లే క్యారెక్టర్ ఇదే గెటప్ తో చేశాను బాగా పాపులర్ అయింది 
అన్నమూరి గారు డైరెక్టర్ చాలా బాగా ప్రజెంట్ చేశారు ఆ క్యారెక్టర్ ని చాలా బాగా ఫాలో మంచి రికగ్నేషన్ ఇప్పటికి అడుగుతారు క్యారెక్టర్ గురించి సో అది బాగుంది కదా ఓకే ఫైన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కదా అని కంటిన్యూ అయ్యాను అలాగే సీరియల్స్ లో చాలా వరకు సీరియల్స్ లో చేసా సినిమాలో కూడా ఏదో గెటప్ తో ఉన్నాను నన్ను చూసి చాలా మంది చేశారు చేయించుకున్నాను అనుకోండి హ్యాపీ కదా రోల్ మోడల్ అనమాట రోల్ మోడల్ కదా నాకంటే ఉన్నారు యూ విల్ బిన్ అప్ మహాత్మా మూవీలో ఛాన్స్ ఎలా వచ్చింది అంటే మహాత్మా మూవీ చేస్తున్నప్పుడు మీకు అనిపించిందా ఇది ఇంత పెద్ద హిట్ అవుతుంది నంది అవార్డు వస్తుంది దీనికి అని నేను అనుకోలేదు కానీ చాలా ఎక్స్ట్రానరీ గా నా లైఫ్ నా నా ఫిల్మ్ కెరీర్ లోనే సూపర్ క్యారెక్టర్ ఎక్సలెంట్ క్యారెక్టర్ అది నేను నా క్యారెక్టర్ వస్తాను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే రామ్ మన వంశీ గారు పిలిచారు శ్రీకాంత్ యాక్చువల్ గా శ్రీకాంత్ సజెస్ట్ చేశారు శ్రీకాంత్ గారితో నేను ఒక సినిమాలో ఆ గెటప్ లో కనపడతా ఒక సినిమాలో అది శ్రీనివాస రెడ్డి గారు డైరెక్టర్ అది మన డమ్మరుకు డైరెక్టర్ ఉన్నారు కదా ఆయన సినిమాలో ఒక ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ఆ గెటప్ కనపడతాను గా గాంధీ గారి గెటప్ లో సో అది గుర్తుపెట్టుకున్నట్టున్నారు శ్రీకాంత్ వంశీ గారితో చెప్పి చెప్పడం నన్ను పిలిపించడం యాక్చువల్ గా అసలు ఆ క్యారెక్టర్ కోసం పిలిపించలా ఓపెనింగ్ కోసం ఓపెనింగ్ లో ఆ గెటప్ లో కావాలి నువ్వు నువ్వు చేస్తావంటే ఓకే నో ప్రాబ్లం మరి నేను దాంట్లో మరి క్యారెక్టర్ ఉండకపోవచ్చు అని పర్వాలేదు ఐ ఐ డూ శ్రీకాంత్ మీకోసం శ్రీకాంత్ కోసం చేస్తాను పర్వాలేదు అన్న తర్వాత ఒక ఏడు క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయి దాంట్లో అల్లూరు సీతారామరాజు అండ్ పింగళ వెంకయ్య అండ్ ప్రకాశం పంతులు గారు అండ్ మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన మీసం ఉండదు పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన తర్వాత గెటప్ ఇవన్నీ ఒక ఏడు గెటప్లు ఉంటే అవన్నీ ఫోటో షూట్ చేసి తీసుకున్నారు అప్పటికి నాకు చెప్పలేదు కన్ఫర్మ్ దాని తర్వాత ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ పోయిన తర్వాత మళ్ళీ నన్ను పిలిపించి ఈ క్యారెక్టర్ నువ్వే చేస్తా ఉన్నారు స్పీచ్లెస్ సైలెంట్ తర్వాత ఆయన ఆయన చేతిలో పట్టడం ఆయన అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ చేయటం అంటే ఎవ్రీ క్రెడిట్ గోస్ టు కృష్ణవంశీ దట్స్ ఆల్ నా గొప్పతనం ఏం లేదు ఆ క్లైమాక్స్ లో నేను చచ్చిపోయే సీన్ ఒకటి ఉంది మంచి సీన్ అది ఆ సీన్ జరుగుతూ ఉండగానే ఒక టేక్ రెండు టేక్లు అయిన తర్వాత పొరచూరు వెంకటేశ్వర గారు అన్నారు అక్కడే లొకేషన్ సెకండ్ టేక్ లో అయిపోయిన తర్వాత వంశీ నందేవాడు దుబ్బేస్తాడే అతను అన్నాడు నాకు తెలియలేదు ఆయన వాక్ అది ఫలించింది సో మీకు సీరియల్స్ లో రెండు నంది అవార్డ్స్ వచ్చాయి మహాత్మా ద్వారా మూవీస్ కి సంబంధించి ఒక నంది అవార్డు వచ్చింది సో ఈ మధ్య చాలా పెద్ద కాంట్రవర్సీ అయింది అవార్డ్స్ అవార్డ్స్ గురించి దాని గురించి మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకున్నారా సినిమా బాగా తీసినప్పుడు రాయ రాకపోయినా క్యారెక్టర్ మంచి క్యారెక్టర్ పడి మంచి బాగా పర్ఫామ్ చేసి అది రాకపోయినా డిసప్పాయింట్ అవడం సహజం అండి నేను కూడా అట్లా ఫీల్ అయ్యేవాడినేమో రాకపోయి ఉంటే పైగా పరుచూరు గారు కూడా వెంకటేశ్వర గారు కూడా అన్నారు కదా అదే బ్రెయిన్ లో ఉంటది బాగానే చేసాం అందరు బాగుందన్నారు దీనికి వస్తే బాగుండేది అని అనిపించేది అది సహజం అండి కాకపోతే మరీ అంత డెలిబరేట్ గా అది దానికి ఒక మార్క్ వేసేసి అవి ఏవి అసలు పనికిరైన అవార్డు లాగా మాట్లాడటం కరెక్ట్ కాదు అది దట్ ఇస్ దట్ ఈస్ నాట్ మరి నార్మల్ గా పార్షాలిటీ అనేది జరుగుతుంది అంటారా అది ఉంటుంది అండి వన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది న్యాచురల్ గా ఉంటుంది అంటే ఈ వరుస గా త్రీ ఇయర్స్ కొన్ని చాలా అవార్డులు ఉన్నాయి కదా అవార్డులు ఇవ్వటంలో ఏదో కొంచెం ఏదో నెగ్ అనే నెగ్లిజెన్స్ కాదు ఎక్కువ ఎఫెక్షన్ చూపించడం జరిగింది జరిగి ఉండొచ్చేమో దాని ఎఫెక్షన్ అనుకోవాలి తప్పించి పక్షపాతం కొట్టి అవతలను అవమానించడం కాదు కదా అని నేను అనుకుంటాను నాకేమో నాకు ఎప్పుడు మహాత్మాకు వచ్చినప్పుడు మగధీరాలో మన శ్రీహరి గారికి యాక్చువల్ గా ఇది నామినేషన్స్ వస్తాయి కదా ఈ క్యారెక్టర్ కి ఎక్కువ ఇది పడిందంట యాక్చువల్ గా దానికి దీనికి దానికి దీనికి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్ యా సపోర్టింగ్ అవార్డ్ ఇవ్వటం సో నాకు అప్పుడు తెలియదు దాని తర్వాత ఎప్పుడో అవార్డు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎప్పుడో ఆరు నాలుగైదు నెలల తర్వాత జ్యూరీ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఇల్లు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఇలాగా అంటే నాకు చాలా పెద్ద షాక్ అనిపించింది సర్ప్రైజ్ అనిపించింది గ్రేట్ యాక్టర్ కదా శ్రీహరి గారు చాలా గొప్ప యాక్టర్ అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఇంకో సినిమా అలా జరిగింది అంటే వాళ్ళని దాటుకుని రావటం అంటే మామూలు విషయం కాదండి అవార్డు కంటే గొప్ప ఫీలింగ్ నంద అవార్డు తీసుకుంటే వీళ్ళు దాని తర్వాత సినీ గోయర్స్ కి మన శ్రీహరి గారికి బెస్ట్ సపోర్టింగ్ ఇచ్చారు నాకు బెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు అప్పుడు శ్రీహరి గారు స్టేజ్ మీద చెప్పారు నేను మగదీర ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను జగన్ కి వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు సేమ్ బెస్ట్ సపోర్టింగ్ నాకు వచ్చింది నేను నందేవాడు వచ్చినంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అది గ్రేట్ థింగ్ అనమాట
ఏంటంటే కొన్ని డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండొచ్చు అండి ఇప్పుడు గుణశేఖర్ గారు మాట్లాడారు నాదే నేను ఎవరి ఎవరి గురించి మాట్లాడటలా నా దానికి నా నా ఫిలిం కి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని బాధ ఉందన్నారు అలా అడుగు అలా అనొచ్చు మరి దానికి ఒక క్యాస్ట్ బ్రాండ్ వేసేసి అంటే వినటానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అసహ్యంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు పాతికి ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి అంటే నా కెరీర్ గురించి చెప్తున్నాను ఒక అరవై డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి ఇండస్ట్రీ ఉందండి ఎవరు క్యాస్ట్ ఎవరు ఏంటో తెలియదు అందరం కలిసి పనిచేస్తాం నాకు భోజనం పెట్టే అబ్బాయి ఎవరు ఏ క్యాస్ట్ అని మనకు తెలియదు నన్ను డైరెక్ట్ చేసే డైరెక్ట్ ఎవరో నాకు తెలియదు క్యాస్ట్ ఎవరో తెలియదు ప్రొడ్యూసర్ మాకు ఫుడ్ పెడుతున్నాడు కదా ఆయన మా క్యాస్ట్ చూసి మా క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నారా కాదు కదా మాకు మా క్యాస్ట్ చూసి రిమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారా క్యాస్ట్ అసలు సమస్య సంబంధం లేదండి సంబంధం లేదు ఉన్న ఇట్స్ మైన్యూట్ అది జీరో 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 పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఏదో ఉంటుందేమో కానీ నేనైతే నమ్మను అసలు అలా అలా చూసి ఆవిడ మనోడు కదా ఇంకేముంది ఇంకా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా క్యాస్ట్ బేసిస్ మీద అంటే నేనైతే నమ్మను నాకు అసలు అసలు నేను డైజెస్ట్ చేసుకోలేను అది సో మీరు అపార్ట్ ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు నార్మల్గా యాక్టింగే చేస్తారా లేకపోతే ఇంకేమైనా బిజినెస్లు కానీ ఏమైనా ఉన్నాయంటారా అంత టాలెంట్ లేదండి బిజినెస్ చేసే అంత టాలెంట్ లేదు నేను కెమెరా వెనకాలి నటించలేను నేను కెమెరా ముందు మాత్రం నటించగలను కెమెరా అయిపోయింది చాలా నటించాలి అబద్ధాలు చెప్పాలి అంత టాలెంట్ లేదు అసలు కష్టం లవ్ మ్యారేజ్ కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్తారా బ్రీఫ్ గా అంటే ఇప్పుడే సిగ్గుపడిపోతున్నారు మీరు జ్ఞాపకాలు వస్తాయి కదా ఏదో ఒక ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్ లో నా వైఫ్ చూశాను సరే చూసాను అప్పుడు నేను చెన్నైలో ఉండేవాడిని ఆవిడది ఇక్కడ బాన్సువాడ ఐడియా ఉందా మీకు నిజామాబాద్ నిజామాబాద్ దగ్గర నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు కామారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ అయింది అక్కడ బీర్కూర్ అని ఊరు ఫంక్షన్ లో చూసాను చూసిన తర్వాత నేను చూసి వెళ్ళిపోయాను నేను చెన్నై అప్పుడు ఫోన్ నో మొబైల్స్ నేను అంటే చాలా కాలం ఏమి లేదు తర్వాత వాళ్ళ కజిన్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఏదో ఒక లెటర్ రాశారు నేను మ్యాటర్ని కదా అప్పుడు నేను నేను చేసిన సినిమాలు చూడలేస్తాను నేను అసలు ఏం సినిమాలు చేస్తున్నాను ఏం చేశాను కూడా తెలియదు వాళ్ళు లెటర్ రాస్తే నాకు ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్కి వస్తుంది చెన్నై నేను లెటర్ రాస్తే అదే సేమ్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఒక లెటర్ సో మీ లవ్ పండడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఫోర్ ఇయర్స్ పట్టింది దాని తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంటే ఒప్పుకోరని తెలిసిపోయింది తెలిసిపోయిన తర్వాత సరే మేము ఇద్దరం డిసైడ్ అయ్యా సరే ఓకే తెలియకుండా చేసుకుందాం అని ఫైన్ డే ఇంట్లో చెప్పకుండా వచ్చేసి హైదరాబాద్ మీకు ఇక్కడ మన కోటిలో ఆర్య సమాజ్ ఉంది కదా అక్కడికి వచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాం విజయ్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడే నాకు కాళ్ళు కడిగి అంటే మా సిస్టర్ బ్రదర్ అని వచ్చారు మా సిస్టర్ బ్రదర్ కూడా ఊరి నుంచి వచ్చారు కాదని లేక నేను చెన్నై నుంచి వాళ్ళకి కొత్తగూడెం కొత్తగూడెం నుంచి వచ్చి కోటిలో మ్యారేజ్ చేశారు విజయ్ అని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఇన్స్టిట్యూట్ ఫ్రెండ్ వాడు కాల్ కడిగి పెళ్లి చేశాడు చేసుకున్న ముహూర్తం బాగుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ మై వైఫ్ అది ఒక గిఫ్ట్ నాకు ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా యాక్టింగ్ లోకి వస్తారా అంటే అంటే వాళ్ళు బాగా చదువుకోవాలని అండి యాక్టింగ్ అంటే నేను నేను పడిన కష్టాలు వాళ్ళు పడకూడదు అన్న ఉద్దేశం వస్తే బాగానే ఉంటుంది కానీ అంటే ఫేమ్ వచ్చేదాకా నేము ఫేమ్ వచ్చేదాకా చాలా కష్టం చాలా కష్టాలు పడాలి అందుకని నేను పడిన కష్టాలు వాళ్ళు పడకూడదని కోరుకుంటున్నాను అమ్మాయి అయితే బ్లంట్ గా వద్దనే చెప్తాను నేను యా అబ్బాయి అయితే మరి దొంగతనంగా వచ్చేస్తే ఇండస్ట్రీకి వస్తే నేను ఏం చేయలేదు అతను కూడా బాగా చదువుకోవాలి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్ అది ఎవరైనా కానీ సో కాబట్టి నేనేం చెప్పలేను అబ్బాయి గురించి మరి ఏం చేస్తున్నారండి ఇద్దరు ఇద్దరా ఎల్కేజీ ఇంకొకరు యూకేజీ ఎప్పుడది ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్యాక్ బాబు బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు పాప ఎంబీఏ ఓకే అలా అసలు లేరు మీరు గుండు వాళ్ళు అనుకుంటా 
మనసుకు సంబంధించింది అసలు ఏజ్ తో అసలు సంబంధం లేదు మనం ఏజ్ మర్చిపోయి మనం బతకగలిగితే మనం ఎంజాయ్ చేయగలిగితే యాక్టింగ్ అయితే చేస్తున్నారు అంటే ఇండస్ట్రీలోనే ఇంకా డైరెక్షన్ కి వెళ్ళాలని కానీ లేకపోతే ఇంకేమైనా చెయ్యాలని కానీ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుందండి కానీ చాలా నాలెడ్జ్ ఉండాలండి ఇప్పుడు అందరూ చాలా మంది టీవీ డైరెక్టర్లు చాలా మంది వందల మంది రాము గారు మా రాము గారి తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి తర్వాత కొన్ని వందల మంది డైరెక్టర్లు వచ్చేసారు కానీ అది చాలా కష్టమైన పని మంచి సినిమా తీయాలంటే చూడండి ఇప్పుడు ఒకవేళ రాజమౌళి గారితో కానీ లేకపోతే ఎనీ డైరెక్టర్ గొప్ప డైరెక్టర్స్ వీళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత కష్టం అండి నేను అంత కష్టం పడలేను అండ్ అంత నాలెడ్జ్ లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక క్రాఫ్ట్ మీద కాదు ఇప్పుడు యాక్టింగ్ అనుకోండి దీనికి సంబంధించి ఏదో రెండు మూడు క్రాఫ్ట్ల గురించి నాకు కొన్ని చెప్పగలను ఇరవై నాలుగు క్లా క్రాఫ్ట్ల గురించి త్వరగా తెలిసి ఉండాలి డైరెక్టర్ అవ్వాలంటే కమాండ్ ఉండాలి కమాండ్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంత కమాండ్ ఉంటేనే సినిమా తీయగలగాలి బట్ నేను అంత 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 లేదు బ్రెయిన్ లేదు అయ్యో అలా అంటారు సో ఇలా అయితే కూల్ గా ఉంది మీకు ఆర్జీవి గారు అండ్ నాగార్జున గారి కాంబినేషన్ లో మూవీ వస్తుంది దాంట్లో మీరు ఉన్నారా నాకు ఇంక కాల్ రాలేదండి అంటే నాకు సూటబుల్ క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉంటే ఆయన డెఫినెట్ గా కాల్ చేస్తారు ఐ మీన్ నాకు కబురు వస్తుంది ఐ హోప్ సో ఒకవేళ వస్తుందేమో ఆశిద్దాం సో మళ్ళీ అప్రోచ్ అవుతారా మీరన్నా అంటే శివ కాంబినేషన్ కదా అప్రోచ్ అవుతే బాగుంటుందండి బాగుంటుంది డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది ఆ సినిమా డెఫినెట్ గా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అది అది కన్ఫర్మ్ అది బట్ అది ఉంటే మాత్రం నాకు చూడబోల్ క్యారెక్టర్ ఉంటే మాత్రం ఎస్ సో మీకు యాక్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఫస్ట్ నుంచి కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సో మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం స్క్రీన్ లో చూసుకున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది భయం వేసింది భయం వేసిందా విచిత్రమైన నేను ఇలా ఉన్నానా అనిపించింది అంటే ఎవరు కదా అర్థంలో చూసుకుంటే చాలా అందంగా కనపడతాం కదా ఏంటి స్క్రీన్ మీద చూసుకుంటే ఇలా ఉన్నాడు ఏంటి చాలా మంది చెప్పరు కానీ నాకైతే అలాగే అనిపించింది అండి భయం భయం వేసేది నాకు ఇన్స్టిట్యూట్ లో కెమెరా ప్రాక్టికల్ చేసేవారు అప్పుడు చూసుకుంటే ఏంటి ఇలా ఉన్నా నేను చండాలుగా కొంచెం అందంగానే ఉంటానేమో కదా అనుకున్నాను మరి ఎప్పుడు అందంగా అనిపించారు మీరు ఏ సినిమా ఎప్పుడు ఉన్నాను చూస్తే ఏంటో నేను ఇంకా బాగా చేస్తే బాగుండేమో అనిపిస్తా ఉంటుంది నాకు ఓకే మహాత్మలు అనిపించింది మహాత్మలు ఈవెన్ శివ చూసినా కూడా నాకు ఏంటో అంటే నేను ఒక్కడనే కాదు ఉత్తేజ్ చూసినా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉత్తేజ్ బాగున్నాడు తర్వాత జేడి చక్రవర్తి మంచి స్మార్ట్ అయితే రేడు అప్పుడు శివ చూస్తే ఇలా ఉన్నామంటే మేము అందరం అనుకుంటా ఉంటాం నేను నాగార్జున గారు తప్ప అందరూ ఏదో సుబ్లాక్ సుధాకర్ అప్పుడు బాగా బిజీ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఆయన ఆయన పర్వాలేదు కానీ మేము అందరం విచిత్రంగా ఉంటాం దాంట్లో సో ఇప్పుడు లైఫ్ ఎలా ఉంది కంఫర్టబుల్ గా ఉందా మీరు మీకు డౌట్ గా ఉందా నా మొక్కలు చూస్తుంటే ఎలాగా హ్యాపీగా ఉన్నారు మీరు చాలా చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది దానికి కారణం ఏంటంటేనండి ఫస్ట్ కెరీర్ ఎలా ఉన్నా కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఎలా ఉన్నా కానీ ఫ్యామిలీ లైఫ్ బాగుండాలండి నాకు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చింద కెరీర్ సంగతి ఏమో నేను అనుకున్నట్టు కొంచెం అంటే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసి రాలే నేను హీరో అయిపోవాలి లేదో ఏదో అయిపోవాలి అని నేను ఇప్పుడు రాలే అల్ప సంతోషం నేను చిన్న చిన్న వాటిలో ఎక్కువ సంతోషాన్ని అండ్ నేను ఎందుకు హ్యాపీగా ఉంటానంటే నా ఫ్యామిలీ లైఫ్ నా మదర్ అండ్ నమ్మ పెద్దనాన్న గారు వీళ్ళందరూ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ క్యారెక్టర్లు నా ఫ్రెండ్స్ బయట ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అండ్ నా వైఫ్ నా పిల్లలు అండ్ మా అత్త మామ మా ఇన్ లాస్ వాళ్ళు కాదని పెళ్లి చేసుకున్నా కూడా ఇప్పటికీ నా మూవీ దే ఆర్ వెరీ ఎఫెక్షనేట్ టువర్డ్స్ అనమాట పెళ్ళైన తర్వాత చాలా ప్రేమ చూపిస్తారు మా మీద అందరూ అంత మంచి వాళ్ళు దొరికితే నిజంగా హ్యాపీగా ఉంటాం ఎస్పెషల్లీ లైఫ్ పార్ట్నర్ నా వైఫ్ గ్రేట్ సో యు ఆర్ వెరీ లక్కీ అనమాట సో ఇండస్ట్రీలో మిగతా అంటే మీ కో ఆర్టిస్ట్లతో అందరితో ఎలా ఉంటారు అంటే చాలా సోషల్ గా మూవ్ అవుతారా లేకపోతే కొంచెం రిజర్వ్ గా ఉంటారా లేదండి అయ్యో చాలా బాగా అలర్ చేస్తాం బాగా క్లోజ్ గా ఉండేది సాయి ఉన్నాడు సాయి కుమార్ ఉన్నారు కదా ఆయన నాలుగో సింహం గాని చిన్న పిల్లోడు కంటే దారుణం చిన్న పిల్లోడు కంటే దారుణం ఇక ఆలీ గురించి తెలిసిందే తను అంతే చాలా జోయల్ గా ఉంటాడు సరదాగా ఉంటాడు 
అండ్ లైక్ విజయ్ విజయ్ యాదవ్ వినోద్ బాల వీళ్ళందరూ మా నా నేను యాక్చువల్గా టీవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇది ఫోర్ టర్మ్స్ నుంచి ఫోర్త్ టర్మ్ ఇది వాళ్ళందరూ మేమందరం చాలా మాకు మీటింగ్స్ జరుగుతుంటాయి జనరల్ బాడీ మీటింగ్స్ గెట్ టుగెదర్ జరుగుతుంటాయి షూటింగ్ లో కలుస్తుంటాం ఎప్పుడు అంత ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటది చాలా సంతోషంగా ఉంటాం కలిసిపోయి సార్ శివ మూవీలో సాంగ్ ఉంది కదండి క్లాస్ రూమ్ లో సాంగ్ ఆ పాట కొంచెం పాడి వినిపిస్తారా అది ఆ సాంగ్ జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ డే లో షూట్ చేశారండి వన్ డే వన్ అండ్ హాఫ్ డే ప్రభుదేవ్ వాళ్ళ నాన్నగారు సుందర మాస్టర్ ఎక్సలెంట్ సాంగ్ బోటనీ క్లాస్ ఉంది మేటనీ ఆట ఉంది దేనికో ఓటు చెప్పరా ఎక్సలెంట్ బాగానే గుర్తున్నాయి లిరిక్స్ ఇన్ని సంవత్సరాలైనా కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు ఆ స్టూడియో అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యూ మూవీ అండి నేను మీ నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్ని మీతో షేర్ చేసుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు భారత్ టుడే ప్రేక్షకులు అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు కృతజ్ఞతలు అండ్ ఛానల్ కి లాట్స్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ చేసిన మీకు కూడా మెనీ మెనీ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదండి ఇది ఇవాళ గెస్ట్ స్పెషల్ చూస్తూనే ఉండండి భారత్ టుడే నమస్తే